എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കാലരിക്കടുത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ തീർപ്പാദങ്ങളുടെ വാങ്മൊഴികളാൽ സ്ഥാപിതമായ ധർമ്മപരിപാലന സഭവക ചേരാനലൂർ ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും സന്ധ്യയ്ക്ക് നടക്കുന്ന മംഗളദീപ സമർപ്പണ കാര്യസിദ്ധി പ്രാർത്ഥന ഭക്തജന പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥനാ സമർപ്പണ രീതി കൊണ്ടും രാജ്യപ്രസിദ്ധമാകുന്നു പങ്കെടുക്കുന്ന വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഭക്തയ്ക്കും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരിക്കും മകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ പഠനം വിവാഹം ജോലി രോഗദുരിതമോചനം അങ്ങനെ പലതും ക്ഷേത്രശ്രീ കോവിലിന് മുന്നിൽ കാണിക്കയർപ്പിക്കുന്ന ഭണ്ഡാരത്തിനു പുറമെ മറ്റൊരു ഭണ്ഡാരമുണ്ട് ആ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് രണ്ടു വരികളായി ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥന എഴുതി സമർപ്പിക്കുന്നു അതൊരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് രോഗബാധിതനായ ഭർത്താവിനു വേണ്ടി ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥനയാകാം മകളുടെ മംഗല്യ ഭാഗ്യത്തിനായുള്ള അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാകാം ഭണ്ഡാരത്തിലെ പ്രാർത്ഥനാക്കുറിപ്പുകൾ ഒരോട്ടുരുളിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചത് മേൽശാന്തി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഓരോ ഭക്തനും എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കും ശ്രീ കോവിലിൽ നിന്നും കൊളുത്തിയ നെയ്ദീപത്തിൽ നിന്നും കത്തിച്ച നെയ്വിളക്കുകൾ എന്തി പട്ടും വേലും മുത്തുക്കുടയും വഹിച്ച് വള്ളീ ദേവയാനിസമേതനായ ശ്രീമുരുഗ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്ഷേത്ര ചുറ്റമ്പലത്തിന് പുറത്ത് മൂന്ന് വലം വച്ച് അകത്തെത്തി പ്രധാന ശ്രീകോവിലിനെ മൂന്നു വട്ടം കൂടി വലം വച്ച് നിലവിളക്കുകൾ ശ്രീകോവിലിനു ചുറ്റും നിരത്തി വയ്ക്കുന്നു ഭക്തിയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് ഭജന ചൊല്ലി ഭഗവാനു മുന്നിൽ ഭജന സംഘമുണ്ടാകും ദീപാരാധനയ്ക്കു ശേഷം നട തുറന്ന് ദർശന ഗരിമയിൽ അലിഞ്ഞ് നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിലെത്തി ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ശ്രീ ടി വി ഷിബു അവർഗൽ കാര്യസിദ്ധി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായുള്ള പ്രത്യേകം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടെ എത്തിച്ചൊല്ലുന്നു നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ വിതുമ്പുന്ന ഹൃദയത്തോടെ നൂറുകണക്കിനാളുകൾ ആരാധനാ സമൂഹവും ക്ഷേത്രവും ചുറ്റുപാടും ഒരു പ്രത്യേക ധന്യതയിലേക്ക് ഉയരുന്നു എഴുതിയിട്ട കുറിപ്പുകൾ കയ്യിലുള്ളത് വായിക്കുവാനും ആ കുറിപ്പിലെഴുതിയ കാര്യത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും മേൽശാന്തി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു നേരത്തെ നെയ്വിളക്കേന്തി വലം വച്ചപ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യമെങ്കിൽ അവസാനം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭക്തർ എഴുതിയിട്ട കയ്യിൽ കിട്ടിയ കുറിപ്പായിരിക്കും സമർപ്പണം മറ്റൊരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും നമ്മുടേതിനേക്കാൾ സങ്കടമുള്ളതാവാം ആ പ്രാർത്ഥന പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നു കിട്ടിയതിനെക്കുറിച്ച് ശാന്തി അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അകം വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അരികിലെത്താൻ കുതിക്കുക എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഇത് മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്നു പെരുമഴയോ പേമാരിയോ ഇതിന് തടസ്സമാവുന്നില്ല അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളുമായി ഒരുപാട് പേർ മംഗളവാരം എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭഗവാന് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ പുണ്യദിനമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ആ ചൊവ്വാഴ്ച ദിനത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന ഈശ്വരൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷത്തിന് തികച്ചും സമ്പൂർണമായ ഫലം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആറുമണിയോടുകൂടി എത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ നിലവിളക്കുകൾ എന്തിയ നെയ്ദീപവുമായിക്കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണം വല മഹാക്ഷേത്രത്തിന് മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് അത് ശ്രീലകത്തിന് ചുറ്റുമായി മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ്റെ ആറ് പ്രദക്ഷിണാനന്തരം ആ നിലവിളക്ക് മഹാമണ്ഡപത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദീപാരാധനയോടുകൂടി ആ ചടങ്ങുകൾ വിരാമം പ്രാപിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന ശ്രീലകത്ത് നിന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നെയ്വിളക്ക് ക്ഷേത്ര നടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മേൽശാന്തി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങൾ അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ സർവവും സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ചടങ്ങായിട്ടാണ് മംഗളദീപ സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന ചടങ്ങുകൾ നടന്നു വരുന
മംഗളദീപ സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും വൈകിട്ട് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങുകയും ദിവാരാധനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യണം എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും നാടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല തിരക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബമൊക്കെ ഈ മംഗളദീപ സമർപ്പണ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ആ കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു ആ നെയ്വിളക്ക് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും വലത്ത് വച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിഭാരാധനയോടു കൂടിയാണ് ആ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് വളരെ വളരെ നല്ല കുടുംബ സമാധാനവും അതുപോലെ തന്നെ സന്താനഭാഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉദ്യോഗങ്ങളും ധനവുമെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ഭക്തി നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയാണ് മംഗളദീപ സമർപ്പണം ഭക്തജന സമൂഹം വന്നു നിറയുകയാണ് ഈ പുണ്യതീരത്തേക്ക് 